먼저 바퀴벌레 알집이 어떻게 생겼는지 알아야 좀더 이해가 빠르지 않겠습니까? 제 앞에 이 물체들은 뭘까요? 이번엔 다소 징그러운 녀석이 나올 텐데 양해 부탁드릴게요. 안녕하십니까 패스트세븐입니다 저번 영상에서 예고한 대로 오늘은 바퀴벌레 때문에 걱정이 많으신 분들을 위해 바퀴벌레와 관련하여 가장 많은 질문 중에 바퀴벌레를 잡았는데 우리 집에 번식할까요? 바퀴벌레 암컷인가요? 우리 집에 번식했을까요? 알람 어떡하죠? 뭐 이런 내용들인데 갑자기 우리 집에 바퀴벌레가 나오면 이미 번식해서 바퀴벌레 소굴이 되지 않았을까 걱정하시는 분들이 되게 많으시거든요 심지어 바퀴벌레를 죽이면 눈에 보이지 않는 미세한 알들이 번식을 하게 된다 바퀴를 때려잡으면 큰일 난다 막 이런 엉터리 내용들이 인터넷에 떠돌아다니더라고요 도대체 누가 그래? 이런 잘못된 정보로 발만 동동 구르시는 분들을 되게 많이 봤습니다 그렇다면 먼저 바퀴벌레 알집이 어떻게 생겼는지 알아야 좀더 이해가 빠르지 않겠습니까? 그래서 오늘은 바퀴벌레 알집을 직접 보여드리고 어떻게 대처해야 되는지 알려드리고자 해요 짠제 앞에 이 물체들은 뭘까요? 마치 콩을 살짝 담은 것 같기도 하고 네 맞습니다 바로 팥인데요 팥빙수에 들어가는 그팥 맞습니다 믿기지 않겠지만 이 안에는 바퀴벌레 알들도 포함되어 있습니다 바퀴벌레 알이 팥을 좀 닮았기 때문에 제가 보여드린 건데요 여러분들도 어떤 것이 바퀴벌레 알집인지 한번 맞춰보세요 찾으셨나요? 이것들이 바로 바퀴벌레 알집입니다 그럼 조금 더 자세히 보여드릴게요 이번엔 다소 징그러운 녀석이 나올텐데 양해 부탁드릴게요 짠! 어 놀라셨죠? 제 앞에는 세 종류의 바퀴벌레들이 있는데요 모두 알집을 가지고 있어요 그럼 각각 한 종류씩 보여드리겠습니다 이 녀석은 독일 바퀴벌레인데요 알집은 밝은 갓색이고 주름진 모습이에요 이 배끝에 있는게 알집인데 독일 바퀴벌레는 알집의 밝은 갈색이라 쉽게 구분하실 수 있으실 거예요 암컷은 알에서 유충이 태어날 때까지 알집을 달고 있습니다 이 검정색 바퀴는 바로 일본 바퀴벌레인데요 보시면 수컷은 날개가 긴 모습인데 암컷은 날개가 이렇게 짧아서 구분이 쉬워요 마침 암컷이 파처럼 생긴 알집을 갖고 있네요 알집을 가진 모습이 보이시나요? 다음은 바퀴벌레계의 끝판왕이라고 할수 있는 미국 바퀴벌레인데요 정말 엄청나게 크지 않습니까? 우리나라의 서식종이 바퀴벌레 중 가장 큰 종으로 분신육도 상상을 초월하는 엄청난 종이거든요 역시 암컷이 알집을 가지고 있네요 보이시나요? 이처럼 바퀴벌레 암컷들은 분식기에 알집을 달고 있는데요 알집을 자로 크기를 재어보면 5mm에서 10mm 정도로 마치 파달처럼 생겼는데요 안에는 약 17개에서 40개 정도의 알들이 차곡차곡 들어있습니다 유충이 나오기 직전까지 알을 돌보는 독일 바퀴와 달리 나머지 미국 바퀴, 먹바퀴, 일본 바퀴 같은 경우 건물의 지하실, 창고, 보일러실, 부엌, 하수구 쪽에 끈적한 점액물질을 분비하여 알집을 붙여넣는데요 한 달에서 약 50일 정도가 지나면 알에서 유충이 태어나게 됩니다 바퀴벌레 암컷은 알집을 가지고 있다가 위협을 느끼거나 죽기 직전 상황에 알집을 떼어내게 되는데 이는 자신이 죽는 한이 있더라도 알집은 살아남아 후대를 도모하기 위한 강인한 습성을 보이기도 합니다 때문에 바퀴벌레를 잡았을 때 알집이 같이 보였다면 무조건 알집을 깨버리셔야 합니다 알집이 터지면 유충이 절대로 태어나지 않거든요 바퀴벌레를 때려 죽이면 번식한다 큰일 난다 이런 이야기들이 도대체 어디서 왜 만들어졌는지 저는 이해가 가지 않는데요 잘못된 내용이란 것을 알수 있겠지요 앞으로 바퀴벌레가 나왔다고 너무 걱정하지 마시고 보이는 대로 제거하시되 4월부터 9월까지 바퀴벌레 예방을 해주시면 절대로 바퀴벌레 번식하지 않거든요 바퀴벌레 예방 및 퇴치와 관련된 영상은 오른쪽 상단에 영상을 확인해 보시고요 앞으로도 더 다양한 퇴치 영상을 통해 보다 자세한 바퀴벌레 퇴치법을 소개해 드리고자 합니다 오늘은 바퀴벌레 알집이 어떻게 생겼는지 어떻게 퇴치해야 되는지에 대해서 알아보았는데요 다음에는 바퀴벌레 퇴치와 관련된 자세한 영상과 실험 그리고 잘못 알려진 사실에 대해서 본격적으로 소개하는 영상으로 찾아뵙겠습니다. 스스로 영상이 마음에 드셨다면 좋아요와 구독을 눌러주시면 감사하겠습니다. 그럼 다음 영상 때 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 아, 토나가.